ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോ ഇട്ട് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കൊല്ലത്ത് നിന്നുള്ള യൂസർ കാരോളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡിസ്ലൈക്ക് ഇനി നമ്മൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടുന്ന എനേബിൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വണ്ടി നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ സെയിൽ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മെയിൻ ഐഡിയിലേക്ക് വണ്ടിയുടെ ഫോട്ടോസും മറ്റു ഡീറ്റെയിൽസും അയച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിലെ വീഡിയോയിൽ ആ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉൾപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ കിട്ടുമോ നമ്മൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് മാരുതി സുസുക്കി വാഗണറാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണിത് വി എക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് വി എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വണ്ടിയാണ് സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് വരുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടി ഇതുവരെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളത് മുപ്പത്തിനാലായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് വരുന്നത് വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറും എക്സ്റ്റീരിയറും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റോ ആക്സിഡൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയോ ഫ്ലഡ് ഫ്ലഡ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് സർവീസ് ഹിസ്റ്റർ ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് വണ്ടിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എ സി പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ഫോർ ഡോർ പവറിൻ്റെയോ ഇൻബിൽഡ് സ്റ്റീരിയോ റിവർ സെൻസർ റിമോട്ട് സെൻട്രൽ ലോക്ക് സിസ്റ്റം റിയർ വൈപ്പർ ഇലക്ട്രിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റ് മിറേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വണ്ടിയുടെ ടയർ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നാൽ നാല് ടയേഴ്സും ഏകദേശം അറുപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ ടയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഒരു പതിനാറ് പതിനേഴ് മൈലേജും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രജിസ്ട്രേഷൻ വാഗണറെ ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് ഇതിന് ചോദിക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ ഷോ പ്രൈസും കൂടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടിക്ക് ബാങ്ക് ലോണും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിന് വേണ്ടി അവരുമായി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ നെക്സ്റ്റ് വണ്ടി എടുക്കാം ഫോക്സ് വൻ വെൻഡോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് വണ്ടി വരുന്നത് ഹൈലൈൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വണ്ടിയാണ് സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് വരുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടി ഇതുവരെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളത് എഴുപത്തിരണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് വരുന്നത് വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറും എക്സ്റ്റീരിയറും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റോ ആക്സിഡൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയോ ഫ്ലഡ് ഫ്ലഡ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് സർവീസ് ഹിസ്റ്റർ ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് വണ്ടിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എ സി പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ഫോർ ഡോർ പവർ ഇൻഡോ ഇൻ ടച്ച് സ്ക്രീൻ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ഡ്യൂൾ എയർ ബാഗ് എ ബി എസ് ഇ ബി ഡി ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം റൂവർ സെൻസർ റിമോട്ട് സെൻട്രൽ ലോക്ക് സിസ്റ്റം അലോയ് വീൽസ് ഇലക്ട്രിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റ് മിറേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വണ്ടിയുടെ ടയർ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നാൽ നാല് ടയേഴ്സും എഴുപത് ശതമാനത്തോളം ടയേഴ്സും ഉണ്ട് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനാറ് മൈലേജും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രജിസ്ട്രേഷൻ വേണ്ടോക്ക് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് നാല് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് ഇതിന് ചോദിക്കുന്നത് അത് നെഗോഷ്യോ പ്രൈസും കൂടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടിക്ക് ബാങ്ക് ലോണും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും വണ്ടിയുടെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയുന്നതിന് അവരുമായി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ നെക്സ്റ്റ് വണ്ടിയിൽ പോകാം നിസാൻ്റെ സെഡാൻ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന നിസാൻ സണ്ണിയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണിത് എക്സെൽ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ് എക്സെൽ ഡീസൽ വേരിയൻ്റ് ആണ് വണ്ടി സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് വരുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടി ഇതുവരെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളത് എഴുപത്തിനാലായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് വരുന്നത് വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറും എക്സ്റ്റീരിയറും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റോ ആക്സിഡൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയോ ഫ്ലഡ് ഫ്ലഡ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് സർവീസ് ഹിസ്റ്റർ ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് വണ്ടി
വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറും എക്സ്റ്റീരിയറും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റോ ആക്സിഡൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയോ ഫ്ലഡ് ഫ്ലഡ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിക്ക് ഇൻഷുറൻസും അവൈലബിൾ ആണ് വണ്ടിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എ സി പവർ സ്റ്റേറിംഗ് ഫോർ ഡോർ പവർ ഇൻഡോ ടച്ച് സ്ക്രീൻ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ റിവേഴ്സ് സെൻസർ റിമോട്ട് സെൻട്രൽ ഓഫീസ് സിസ്റ്റം ഇലക്ട്രിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റ് ടു മിറേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വണ്ടിയുടെ ടയർ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നാൽ നാല് ടയേഴ്സും ഏകദേശം അറുപത് ശതമാനത്തോളം ടയേഴ്സും ഉണ്ട് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഏകദേശം ഒരു പതിനാറ് പതിനേഴ് മൈലേജും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രജിസ്ട്രേഷൻ സ്വിഫ്റ്റിന് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് നാല് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് ഇതിന് ചോദിക്കുന്നത് അത് നെഗോഷ്യബ് പ്രൈസും കൂടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടിക്ക് ലോണും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും വണ്ടിയുടെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിന് വേണ്ടി അവരുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നെക്സ്റ്റ് വണ്ടിയിൽ പോകാം അടുത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഫോർഡ് എക്കോ സ്പോർട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണ് ഇത് ടൈറ്റാനിയം എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് വണ്ടി വരുന്നത് സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് വരുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടി ഇതുവരെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളത് അറുപത്തി ആറായിരം കിലോമീറ്ററോളം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് വരുന്നത് വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറും എക്സ്റ്റീരിയറും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ആക്സിഡൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയോ ഫ്ലഡ് ഫ്ലഡ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് വണ്ടിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എ സി പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ഫോർ ഡോർ പവർ ഇൻഡോ ഇൻബിൽഡ് സ്റ്റീരിയോ റിവർ സെൻസർ റിയർ വൈപ്പർ ഡ്യൂൾ എയർ ബാഗ് എ ബി എസ് ഇ ബി ഡി ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ അലോയ് വീൽസ് റിമോട്ട് സെൻട്രൽ ഓഫീസ് സിസ്റ്റം ഇലക്ട്രിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റ് മിററേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വണ്ടിയുടെ ടയർ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നാൽ നാല് ടയേഴ്സും എഴുപത് ശതമാനത്തോളം ടയേഴ്സും ഉണ്ട് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനാറ് മൈലേജും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രജിസ്ട്രേഷൻ എക്കോ സ്പോർട്ടിന് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് ഇതിന് ചോദിക്കുന്നത് അത് നെഗോഷ്യൂ പ്രൈസും കൂടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടിക്ക് ബാങ്ക് ലോണും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും വണ്ടിയുടെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയുന്നതിന് അവരുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നെക്സ്റ്റ് വണ്ടിയിൽ പോകാം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ ഹോണ്ട മൊബൈലിയോ ആണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചാണ് വണ്ടി വരുന്നത് സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് വരുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടി ഇതുവരെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളത് അറുപത്തി എട്ടായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് വരുന്നത് വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറും എക്സ്റ്റീരിയറും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റോ ആക്സിഡൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയോ ഫ്ലഡ് ഫ്ലഡ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് വണ്ടിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എ സി പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ഫോർ ഡോർ പവർ ഇൻഡോ ഇൻബിൽഡ് സ്റ്റീരിയോ ഡ്യൂൾ എയർ ബാഗ് എ ബി എസ് ഇ ബി ഡി ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം റിവർ സെൻസർ റിയർ വൈപ്പർ റിമോട്ട് സെൻട്രൽ ഓഫീസ് സിസ്റ്റം അലോയ് വീൽസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വണ്ടിയുടെ ടയർ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നാൽ നാല് ടയേഴ്സും എഴുപത് ശതമാനത്തോളം ടയേഴ്സും ഉണ്ട് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനാറ് മൈലേജും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ മൊബൈലിയൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ഇതിന് ചോദിക്കുന്നത് അതിന് ഘോഷവും പ്രൈസും കൂടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടിക്ക് ബാങ്ക് ലോണും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയുന്നതിന് ഒരുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏതായിരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തീർച്ചയായും നമ്മൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെലൈക്കൻ കൂടുന്ന ഇനി വിളിയാൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ